人差不多都到齐了，阮小姐也准备好了。诸位，诸位都是大上海有头有脸的大人了，百忙之中能参加我们宏达集团绝代佳人的公映会，张某，勿胜感激。话不多说，下面有请我们的女一号影坛明珠、电影皇后阮一成小姐。诸位，阮小姐有几句话跟大家讲一下。各位影迷朋友如此捧场，我实在是受宠若惊。今天既是我们绝代佳人的公映会、庆功会，也是我们为赈灾准备的义卖会，期待大家慷慨解囊。一定一定，今天能见阮一晨小姐一面，这一辈子也值了。阮小姐，我们大家都是您的影迷啊，要是有幸能跟阮小姐握握手。这我就是倾家荡产也愿意啊！一成姐，恭喜你票房当麦啊！谢谢。一成姐打算什么时候退居幕后呀、啊？什么？我的意思是，你名和利都得。洪达一姐的位置，你应该交给我了吧？位置不是靠人让的，是凭自己的努力争取。你的戏我看过，一言难尽。我劝你一句，与其整天琢磨勾心斗角，不如好好磨练磨练自己的演技。竟敢嘲笑我！我没想，这是你自找的。好像在哪儿见过。我是死了吗？我这是在哪儿？说什么？这是我房间，你会不知道啊？您在说什么呀？您的房间？我怎么会在您的房间？这话是不是我该问你啊？啊？趁我睡觉偷偷溜进来是不是？没有，先生。你滚蛋！你可别乱，别别乱动！狗仔还是私生饭？狗？哪里有狗啊？私什么饭？吃的吗？先生，我听不懂您在说什么。不说是吧？现在报。来一场，去死吧！我也不知道，我只记得庆功宴被人推落了江，醒来后就在这里了。哎，警察同志，嗯，我要报案。我没撒谎。那麻烦请你编也给我编个像样点的理由行不行？身体好冷，可不可以让我先出来？我这边解决了，谢谢。走走走走，别别别让出来！我警告你啊，别给我耍花招，听到没？我平常都会把门锁上，那他是怎么溜进来的
说吧，叫什么名字？什么目的？哪家媒体的？整个上海滩就没有不认识吴染一成的，你竟然不知道？我为什么要知道你啊？你刚,刚说你是谁？阮一成啊。确实有点像，但他已经死了八十七年了，你怎么会是他呢？您说。我已经死了。您说，我已经死了。阮一成生于一九一一年，死于一九三六年，也就是民国二十五年。你要模仿他之前，能不能先做做功课？您是说，我只活到了民国二十五年，才二十五岁？怎么会？我不相信，您一定是在骗我，对不对？您看我现在活的不是好好的吗？我知道了，这一定是你们布的景，对不对？这个人脑袋是不是有问题？赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧走！让我去报警，赶紧走！打听清楚了，确定哥哥就住这里。你们确定要在这儿过夜等哥哥吗？当然，他明天一早还有戏，就不信等不到他。行，咱等。别误会啊。我可是有这偶像的，这你出去让别人看到，我怎么说,说也说不清楚。人言可畏，我明白。啊，行行行行，等一下，我只要想办法送你出去，你先别动。嗯这是电影幕布吗？这么小，还是彩色的。可是，这是从哪儿投影的呢？各位观众，晚上好，今天是二零二三年四月十七日。二零二三年是什么意思啊？他刚刚说，一九三六年是民国二十五年，那现在。是八十七年后，那现在是八十七年后。等一会儿会有人来接你出去啊！喂，你别乱偷我东西啊！您刚刚说民国二十五年是八十七年前，那您怎么会有八十七年前的海报？还是我的海报？还给我。您告诉我，刚刚您说的是不是都是玩笑话？这是不是一场阴谋？因为我家长辈的缘故，所以我多少对阮一成有些了解。我欣赏他，崇拜他，行了吧？还给我。您长辈是谁？不过，您的意思是您是我的影子？你，病吧。如果您真是我的影子。怎么会认不出来我呢？这张画报是我的代拍作品《袭人》的定妆照，并未对外刊登过，所以一般人也并不知道。你能有这张画报？说明你电人知道内情。这明明是春风的电影画报，你怎么知道他是袭人的？我当然知道了，这是我和裴薇导演一起取的名字。只可惜和张军统夫人重名，所以才不得已换成春风。不神奇吗？现在这就穿越这玩意儿了？穿越？什么意思？是这样。那你，你是一个时空维度，我是一个时空维度。现在的你从你的时空维度来到了我的时空维度，我们现在这个时代叫做这个叫……嗯，这是不是就像坐车和坐船，从一个地方到另一个地方，只是速度更快？那我能过来，是不是也能回去
，这个嘛，并不太清楚。其实我也一般是在影视作品上了解他。那他们都是怎么穿越？谁做的？呃，这个，啊，那那那那那那，坐坐坐坐，你自己看电视啊。啊，这个有。呃，要不你先不着急看，你现在身上还是湿的，不如先去洗个澡，会感冒的。没啥合适的衣服，你就先穿这个，将就一下啊。然后待会儿叫人给你送一套合适。哎，等一下，光脚会着凉的，穿不行。花洒会用吗？花洒在我们民国还是有的。哦，啊，是是是。不是这里吗？那这边呢？怎么了？好啊，天川，平时不接女四线，居然把人给我带到酒店里来了。叶老师这么交代，这个女人是谁？你们什么关系？她是我们新招的助理，我们不是很想那种关系。吴川，我告诉你，我不管你们是什么关系，你要是被狗仔发现，你的心思就全都毁了。你对得起爱你的粉丝吗？你对得起投资人吗？你对得起任老人的我吗？不是，所以这不是把你给找来了吗？明天还有戏，早上我来接你，把你这堆狗收拾干净，不要再给我出什么幺蛾子。你放心，我保证。你呀你，裴先生，哎，您刚刚说我是您的助理，是什么意思？你的身份嘛，自然是越少人知道越好，是吧？除非你是想被他们抓去做研究。明天还有戏，先睡了啊。今天晚上我睡沙发，你睡床。你也是演员？嗯。我们这个时代都是怎么拍戏的？可不可以带我看看？好、哦，是真的软一场，活的软一场。如果说你要离开我，这个电梯啊，清晨时间来告诉我，不要偷偷摸摸的走。像像是一样的。裴成，裴成，裴成，裴成，裴成，裴成，裴成，裴
我先去化个妆，你在这儿等我回来。不用记得，不要让别人知道你创业的事。阮一成，阮一成，没人做人吗？不会，你的影像资料还有录音采访，我看了那么多遍。你说的那些话我都能背下来，这都可能认错人呢？言川，言川，哎，你坐下。你看他，他不就是那个马一成？陈老师，给您介绍一下，这位是我的助理，我的助理 c o 啊，是你的助理？哎呀，这明明就是……我我知道您说的是谁，长得像啊。哎，张老师，你看这张词，当然说这张词还是链条的，你过来帮我看看。好，好，我来看苏可清，这怎么可能？喂，照片是我刚拍的，你最好给我解释清楚，他为什么会出现在片场？好，我马上去查。啊，为什么他能如此淡定，像什么都没有发生过一样？难道他在酝酿什么阴谋？你到底会不会演戏？哎，对不起，我今天情绪不太好。那是情绪的问题吗？你连基本的断句都不会，不是？电影学院推荐你来干嘛？信不信？随便抓个人都比你好。你来，你过来。我，就是你。刚刚那个台词，你说一遍。裴少，给您备了好酒，来尝尝。可以呀、啊，给他换上女主衣服，十分钟后试一次戏导演，我想请问一下，我这个角色的人物设定是什么样的？很简单，就是一个女特工，攻克这个军阀。好，那我试一下。开始吧。裴少。给您备了好酒，您尝尝。不用，今晚还有事。裴少，美人酒，醉心不醉人。喜欢的话，常来啊。就是这个感觉。对，你叫什么名字？我下一部剧有个角色特别适合你，你看有没有时间过来试一下？好啊，导演，我最喜欢演戏了。可可，我口有点渴了，去给我拿点水。我也不是有水吗？水凉了，我一般喝热水就忘了。快去。不瞒你，他就我与远方亲戚，就是有点感情啊
，这么有灵性的女孩。洗了什么狐媚手段，这么快就勾搭上了裴元川？要不你教教我呗？我认识你吗？还装呢，苏和琴。看在我们同学一场的份上，我劝你，识相的话，就给我赶紧滚出这个剧组。原来是把我当成别人了。我若是不滚。还手，我不仅敢还手，我还敢撕烂你这张臭嘴！刚刚在片场你就一直盯着我看，怎么又亏心事了？你在胡说什么？我有没有胡说，你自己心里清楚。不管你把我认成谁，你不惹我，我们相安无事。你若不告我，我定双倍。哥哥，元川哥哥让我来看看你有什么需要帮忙的地方。元川哥哥，我跟元川哥哥从小一起长大的，我叫习惯了。不用了，谢谢。刘思瑶的脸是你打的，怎么样？你没事吗？放心吧，他是一点头晕都没沾到。要不跟导演说休息别拍了吧？你没看到导演已经生气了吗？不拍，你是想让他把我换掉是吧？不是这个意思，四小姐，滚！我让你滚！何琴，给我等着！连川哥哥在忙，让我先给你拿点吃的。谢谢，不客气。我可以坐这儿吗，姑娘？你可知道三十年代一手捧红阮玉成的大导演？哎喂，听过一些。你这年纪轻轻，怎么可能知道裴维？难道你是？您记得，原来别人是让你穿越的事儿。啊，之前听您说我长得像阮玉成，就好奇在网上搜了一下。看到有评价说是裴维导演成就了阮一成，先学先卖罢了。哦，原来如此。不错，阮一成的确是跟裴导有过多次合作，所以啊，人们经常认为是裴导成就了阮一成。可是，在我看来呢，是阮一成的演绎天赋激发了裴导的创作灵感，这阮一成才是当之无愧的电影皇后。想不到您对我对阮一成的评价这么高，只可惜他在大豪的年纪突然就香消玉殒。如果他要是能和裴导把《春风》拍出来，那一定能够轰动整个影坛。有《春风》这部电影吗？当然有啊，不过你不知道那也实属正常，因为《春风》。根本就没有拍哦。这个《春风》可是裴导最真实的剧本。记得当时他第一次见到阮玉成的时候，就曾经说过，只有阮玉成才能出演《春风》的女主角。可是后来，随着阮玉成的离世，这《春风》就此夭折。所以呀、啊，也就成了裴导临终前最大的遗憾了。我再悄悄告诉你一件事。难道我的穿越与夭折的袭人？不对，春风有关。这么严肃，来尝尝现在的酒。张老师今天跟你说什么了？
黑卫刀也是你曾祖父的事情，怎么没告诉我？<笑>你都知道了。嗯，呃，你还记得我之前跟你说，我是因为家里的一个长辈特别欣赏你，啊，那个长辈就是我太爷爷。听说我太爷爷去世前还在念叨你和春风呢。春风到底是讲的是个什么故事啊？你跟我讲讲呗。他讲的，是一个被家暴的少女，逃出家庭，在战乱中艰难求生，最后成长成一代女枭雄的故事。这是一个难得的好故事，只可惜，因为我的原因。慢点喝，这酒都出力，小心别醉了。醉了才好。我多希望这一切只是一场梦。梦醒了，我还躺在这民工馆的大床上林言川，你说为什么我偏穿越到了你的身边呢？可能，可能是因为……哎哎。你是怎么了？一晚上没睡啊？嗯。看平板。现代社会实在是太有趣了。我拍这个电饼，加了热水就能吃了。还有你这个即开即喝的牛奶，在我们那个年代都是煮了之后才能喝的。现代社会这么有趣。我还有很多东西需要学习呢。嗯。哦，对了，我还看了一些您的作品，我发现您并不像网上说的那样，只有流量，您缺的是好本子、好导演。你说的对，但是好本子、好导演哪有那么容易碰到？我有一个想法。什么想法？我们一起完成你太爷爷的遗愿。啊、我看过春风那个剧本，非常不错，剧情跌宕，人物丰满，其中的军阀势力剖析更是入木三分。若是能拍出来，定然是不错的。但是我在我蔡爷爷的遗物里面没有找到这个剧本。我想我知道在哪儿。在哪儿？现在，保密。你怎么突然对这个感兴趣啊？我仔细想了一下，因为我的原因，春风没能拍成。导致裴导抱憾终身，而我穿越过来第一个见到的人就是您，您又是裴导的曾孙子，您说会不会是天意让我过来，让我来完成裴导的遗愿？天意啊，呃，所以你是认为他们春风之后，你就能回去了？如果要是能这样，那当然是最好了。您刚才不是还挺感兴趣的吗？怎么这会儿又……你想拍电影吗？得先找到剧本吧，拉团队吧，拉投资吧，这没有你想的那么容易的。我再考虑考虑。那好吧。哎呀，来来来来来，哎呀哎呀，子怡啊，你打个电话就行了，怎么还亲自来了呢？啊，让你查的事情怎么样了？嗯，子和晴那天还是登记的失踪，说他一个孤儿又没有家的，你确定他是子和晴？除了性格不太像，身高跟样貌
都像极了苏和气，除非还有一种可能，嗯、他是一股。那他运气还挺好的，这都死不掉。啊，你放心，这次我会让他彻底失踪。先不要打草惊蛇，我们现在还不确定他就是苏和气，我有一个计划，把他先赶出去。还是手机铺上的。之前的事情是我不对，我给你道歉。不必，我没放在心上。有事儿，看到我们同学一场的份上，你就原谅我了。我能不能求你帮我一个忙，帮我对一段设计台词啊？这是小段吗？行吧。那，阮逸尘，你看我怎么整？到底怎么回事？你还敢拍这样，还这么拍？导演，这也不怪四雅姐呀、啊，不知道谁把她的橙汁换成了芒果汁，四雅姐喝了才这样的。通知下去。调整拍摄计划，先去四雅学院。对不起，导演，对不起大家，麻烦大家。组里的人都知道四雅姐毛骨过敏，不知道是不是故意的呀？马上就开工，我倒要看看是谁敢在我的组里搞事情。导演。我有件事情想说。你说。我今天看到陈川的助理在威府游戏，他俩在吵架，会不会是靠不开？你胡说什么？我们什么时候吵架了？我今天亲眼看到你威胁他，让他离男人远一点，否则就让他好看。你少血口喷人！我们那是对戏。再说我怀疑你就把证据拿出来。知道。我以为人格淡薄，他不会干这种事。陈川哥哥，吃人吃面。不是新人。这件事我会调查清楚，但在这之前，先找人走，还是离开走吧。先者自清，我相信刘导会帮我清理。哎，你还有事不能走，我送他回去。你得意，你的好日子到头。林延川，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别陈川，你去医院，我要跟刘思雅当面对质，我不允许任何人。明明，思雅姐，我没拦住，你先出去吧。哎，刘导，你怎么来了？你以为你是个什么货色？仗着张有张姿色不错的脸，就想勾引？我没有，我只是想演好戏，我对他没有。我求求你相信我好吗？我警告你，你要是再敢对我的男人有非分之想，做出什么越矩的事情来，小心你这张浑脸。思阳，这事儿我不是让你别让媒体知道的。现在片场附近全都是记者，你让我……刘导，这个视频那真的不是我传的，可能是。是有人看到我受欺负，实在看不下去了。化妆间的监控坏了，谁换了你的口罩？现在死活在这。这样，为了句号，你发表声明，就说一切都是误会。这事儿，我操！刘导，我的脸皮怎么这样？反正我就这样算了。刘导，他这个人暴力，你要替我做主啊！刘导，导演。
去一场，就这样对我，我不过就是演了个小演的角色。你就这么记得我吗？如此眉目丑恶的嘴脸，还有贼喊捉贼。什么意思？刘思雅，我再给你最后一次机会，要么你向媒体澄清，说我们当时只是在对戏；要么，今后我会清楚自己的实力。监控已经被我提前破坏了，他应该只是在诈我。都不行，什么东西？我听不懂你在说什么。我能不能求你帮我一个忙，帮我对一段设计台词？这是小段吗？断章取义，可是被你玩的明明白白。你听我解释，事情不是你想的那样。我对你真是太失望了。苏和晴是吧？我想和苏小姐单独聊一下。我现在车不等了。好。能不能拜托你一件事儿？刘导，请讲。剧还在拍，如果这时候女一号爆出丑闻，对剧的影响会非常大。这一次算我欠你个人情，能不能委屈你一下？这件事儿。就这么算了。虽然现在我没什么作品，但万一哪天我有作品了，这件事对我的影响就可大可小了。行，我答应你，只要你开口，我愿动用我的资源帮你一次。而且，我想请你到现在这个剧里出演女三号。成交。今天多亏你发现视频，要不然就真的有口难辩了。视频是你自己拍的，要谢就谢你自己吧。刘导今天跟你说什么？好奇啊？我不告诉你。今天也多谢你护着我。我不护着你，难道让我们家言传亲自抛头露面呢？少搭理他，到自己都不行。我们怎么还不走？是还有人要过来吗？嗯。说曹操，曹操到喽。老裴，你的衣服。说完赶紧走啊。美女，你好，我叫周淑婉，是裴延春的发小。你少搭理他，仗家几个臭钱，到处借投资名义撩妹，小心被他骗了。有钱可以投资。裴延春，你这见色忘义的家伙，今天谁一个电话，我就跑过来给你救场。今天多谢你了。以后有机会一起合作。好啊，好啊，咱们到时候一起吃饭，赏脸啊！别他走了，走了，走了，走了，美女，下次见啊！找到了，这是老周发过来的，苏和晴的资料和档案，确实跟你很像啊。哦，失踪，二十七号，二十七号不是我过来的那天吗？嗯。难怪刘思雅会将我认错成苏和琴，连我自己都会回想。刘思雅的这个角色本来之前就是属于苏和琴的，但是在苏和琴是怎么？这个是吴薇薇，苏和琴的闺蜜，也是同一家孤儿院的。但在苏和琴失踪之后呢，这个角色就变成了刘思雅的了。从刘思雅对你的态度来看，苏和琴失踪可能跟他有点关系。如果我要是想留在现代社会拍戏生活，是不是需要一个现代身份？你想用苏和琴的身份？没错。那不行，那万一哪天被拆穿了呢？苏和琴，她的身份简单，又是个孤儿，而且只有吴薇薇这一个闺蜜，用她的身份应该不会容易被拆穿。那万一哪天苏和琴回来了呢？说不定那个时候我已经完成你太爷爷的遗愿，回到属于我的世界也说不定啊。随便你。每天要去这道拍戏，那个战火纷飞的动荡年代，你真的想回去吗？
看呢。啊，对了对了，失踪这些天去哪了？受伤了吗？谁干的？不是，我微微啊，你忘了吗？啊，哦，我想起来了，你是苏和琴的闺蜜，但是我并不是苏和琴。怎么可能？或者说。我也不知道是不是真的苏和琴，这样就没关系。你看这个红痣，你就是晴晴吗？所以我是占用了苏和琴的身体。我，我也不知道，也不清楚。我不记得关于任何苏和琴的记忆，我只知道不是阮一成。不管你是失忆了还是失心疯了，我都是你最好的朋友。看得出来，我们好像感情很好。嗯，我们从小一起在孤儿院长大，凭借自己的努力考上电影学院。到底是谁害了你？我一定要把他救出来。可是我什么都不记得。你有我呀！你现在先不要把你失忆的事情说出来，你现在一现身，说不定还能揪出幕后黑手。先有我，你放心。啊嗯、连江，嗯，怎么了？你是不是对我有意见、啊？没有啊，没有意见、啊。那你为什么最近老是躲着我？现在想跟你说句话都很难。啊，快杀青了，戏多，没时间吗？行吧，你要说什么？如果是春风的事，咱们就别聊了。为什么？没时间，没精力，没空。我还我要洗澡。松手！你再不能我直接再脱了啊。那行。你没时间，你自己找个有时间的去。啊！医生，你谁呀你？喂，银川，你说阮小姐请我吃饭，我穿什么衣服好呢？他约你吃饭，什么时候回来也不知道打个电话。我看他身无分文，哪有钱买手机啊？哎，我困了，先回去睡觉，你自己在这儿等吧。哎，这这这这，你你你你走了，我一个人在这儿多尴尬啊！啊。是是是，大半夜不睡觉，在这干嘛呢？不会在等他吧？老实交，你们刚干嘛去了？干嘛去了呀？该干的不该干的都干了呀。你妈的，这帮老子他妈跟你说过，你不要动他了。逗你玩呢，他找我聊电影投资的事，说什么春风，就是春风，就是不死心。哥们儿知道你对他有意思，能有妻不可欺，还是懂的。谁对他有意思？不是看他可怜，是挺可怜的。刚回来的时候着凉了，一直在咳嗽。怎么了？晚上了，思源，快去帮忙买点退烧药。好。嗯。走，拜餐。要不然还是送医院吧。啊，不去医院，我累死了。啊，好，不去不去了，不去。来，我、嗯、们吃一个好。去。哎。不热，不热，得捂热，不热啊，不热。啊
，还是得给他买部手机。嗯，这说了。昨晚你照顾了我整晚。你饿不饿？给你点点吃的。送你的洗手机。送我的？嗯，你不是在生我的气吗？为何要送我礼物？我怕我找不着你。你什么时候买的？你都没有出门过。我够啊，这手机功能挺多的。来，我教你。不如你教我如何网购吧。嗯，可以、啊。手机真是个好东西，快递也很靠谱。呼、哦，买了这么多，这不管哪个年代，女人都是购物狂啊。裴延川。我好像有点喜欢上这里了。对呀、啊，让他喜欢上这里的一切，他自然舍不得走了。这怎么办？姐，来，他就交给你了啊！我要他从头到脚焕然一新。放心，哎，裴延川，你干什么呀？走了，走了。竟然能做这么多种造型，喜欢都可以试一下。这个是什么？那是口红吗？这个呢？这是睫毛夹啊！单单就一门化妆，便已经是一门丰富的学问了。如果时光能定格在这一刻，该多好！可惜，我们一个来自民国，一个来自现代，注定不会有结果。我们要去哪儿？杀青要快开始了，刘导再三强调，一定把你带过去。走吧。这怀表，你哪儿来的？啊、哦，祖传的。不可能，这是我妈留给我的，连纹路都一模一样。你可以把它送给我吗？这个对我来说很重要，我可以用任何东西跟你做交换。但是，这个是爷爷留给我爸，我爸才传给我的，挺贵重。他是我在你们这个时代见到一个唯一属于我的东西，我跟你买行吗？呃，他也不需要你买，只要你留在这儿，我就把它送给你，怎么样？那。等我真正能留下来的时候，再说吧。嗯，那一言为定了。走了。感谢李总对这部剧的大力支持。我敬你。你很看好苏和秦吗？是的。那就是他的福气了。来来来，这可是我特意从家里带来的，大家一起品鉴品鉴
你一个男主办的总算怎么回事？我来送他回去吧。行了，你这个不良女孩。我难道还会把他卖了不成吗？别说，我总叫你们。哎，好嘞，那行，我要注意安全。放心吧。苏和琴，这回你就自求多福吧。这么极品的美人，我来了。知道你，还是个学生是吧？跟了我，保证你比刘思雅的资源更多。<笑>你别敬酒不吃吃罚酒。插翅难飞，你这什么意思？我就是看他喝多了，进进来照顾他，这么照顾的吗？看来咱们合作到此为止了，滚！你是怎么找到我的？我送给你的那个新手机上有定位功能，我能找得到你，你也能看得到我。还好那个酒店是苏然的，不然你在哪个房间我都找不着。行了，先松手，给你找新酒店去。你要什么？你要你真的？老周，你帮我查一查，这件事情是不是张云瑶做的？幸亏他昨晚来的晚，就是得谢谢他。他不可能给被子，他昨晚根本没回来。算了，还是先准备答谢宴吧，反正他晚上总是要回来的。喂，你们酒店提供上门做菜服务是吧？帮我来一桌招牌菜，还有准备红酒和玫瑰花，谢谢。老周啊，我该怎么办呢？我这。我昨天晚上才发现，我好像是真动情了，可人家好像就只是想玩玩。哎，不是，咱有那么痴情吗？没他不行啊。不知道啊，我现在是离了他也不行，跟他在一块儿，他也难受。那这样，我给你出个主意，等着吧。嗯想不通，咱今天就不走，咱们今天就试试，是不是非他软硬成不可、啊？来，美女们，伺候好了，重重有赏，上。帅哥，好累不累？谢谢啊。
。喂，晴晴，你看我给你发的视频，那是不是裴大佬？给我叫车。苏小姐，你有事儿吗？我来带他回去。你是他什么人啊？带他回去？他喝多了，需要回去休息。认识你之前，我们一直是这么玩的。您放心吧，我最后啊，一定把他安全送到家，不用您操心。你就是跟我过不去是吧？那你非得跟他过不去是吗？他什么意思？我不信你。你对他什么意思？闭嘴！没你说话的份儿。苏小姐，你的投资我给你投了，你的衣食住行我都给你包了，你的那个什么什么春风，我给你请最老牌的影帝来演。你以后少接近裴延川。我们的事情我们会说清楚的，但是现在他不能再待在这儿。虽然说的对，你是我什么人教的？刚才玩到哪儿了？他猜我是谁做的？别耍赖！我什么时候给你们耍赖了？想我怎么喂啊？苏小姐，一起坐下来喝几杯。我这个人呢，很好说话，拿得起也放得下。时候不早了，我先送你回去吧。熬夜对皮肤不好。思源，来一趟魅力酒吧，把苏小姐送回去。酒呢？我杯子怎么空了？我有事儿跟你说，今天不说，以后也不能说。你自己想好要不要跟我回去？你把他找过来的？嗯、呃，我有事就先走了哈，老板，拜拜晴晴要和衣服。阮一成，你想谈什么？我就说一句，我喜欢你，能不能不要走？我在我的时代，有名气，有地位。我的上一部电影正在参与国际评奖。是啊，你有演技，我有资源，我可以给你曝光。该是你的，一样是你的。但是你给不了我一个母亲。我妈一直被我爸家暴。我十岁那年就出去找工作了，直到遇见裴导。也就是你太爷爷，我能挣到钱了，我爸才会对我妈好一点。春风，其实就是我的故事。所以你这么执着于，执着于春风，不光是因为他可能会让你回到过去，也是为了报答我太爷爷。嗯。那你妈为什么不跟你爸离婚啊？他哪舍得我这棵摇钱树啊？后来还是我逼他，他才答应拿钱离婚。这笔钱我已经攒的差不多了，可是却……我也不知道我能在这里待多久，所以我们珍惜当下，好吗？那你走了，我怎么办？改天再说吧，早点睡啊。我该怎么办？电影我已经在准备了，你来负责去吧。还有两天就是刘导的生日宴了，你去约吴哥去逛一逛吧，换几身衣服。
我有点事儿，先出去一下。逛街吗？来接我。好了，您稍等，黄包车马上就到。不管怎么样，进展如何，请照顾我呗。事情查怎么样？哎呀，看了一晚上监控，我这眼睛啊都要看瞎了。不过不复仇啊，终于啊查出点蛛丝马迹。谢了，改天请你喝酒。<笑>你还是放过我吧，啊，大哥，快看看吧，仇人作案。喂，副总，你让我们叫你聊天的在商场，这个如何去跟你联系？这是本市最大的商场，裴大佬说了，想买什么随便买。做工一般，款式老气。你们这边的服装行业还是很不错的嘛。Coco， 还真的是你呀、啊，来准备刘导生日的吧？我还以为我看错了，你怎么会来这种地方啊？这种地方怎么了？我知道 Coco 家里的情况。不过出来逛逛，开开眼睛也是好的。但是要记住啊，千万不要乱摸。这儿的很多衣服啊，都很娇贵的，摸了就要买。可我确实是要买的，这件还算能入眼，包起来。这件衣服我刚才看了，标签都六位数了。你有这么多钱吗？虽然说啊，刘导生日会来很多名人。但其实啊，小演员不起眼的，咱们不用打肿脸充胖子啊。六位数，个十百千万十五，裴大佬给你多少钱呢、啊？这就不劳你费心，付款。这件纯手工旗袍售价十三万八，感谢您的光顾，欢迎下次光临。你怎么会有这么多钱啊？你是不是在外面做那种生意啊？这个对名誉的影响很大的，你可千万别被人发现了。什么生意？我发现你的眼睛看人怎么这么脏呢？别胡说，这钱是裴大佬给的，怎么可能啊？严川揽的理财手上只有一张卡，全部的家当都在里面，怎么可能给你啊？怎么不可能？不是让你多买几件吗？穿好你的家当。这是我的钱，我乐意怎么花就怎么花。你有什么意见吗？没有，看来是我误会了。我就是怕他不知道这个圈子的水有多深，好心提醒嘛。谢谢啊，去车上等我一下。我就是不知道他怎么会有那么多钱，多嘴问问，没别的意思啊。也是 ，Coco 长得那么好看，应该很多人喜欢吧？不像我，什么都要自己争取。活得这么累，雁过留痕。这次没出什么事儿，我看在你妈的面子上，我放了你。以后请自觉离我的圈子远一点。严川，严川，严川。还仰仗您多支持。刘导，我敬您这杯，感谢您能给我这次机会。你是个好苗子，是金子，总会发光的，好好干。坐。刘导，我这还有个剧本，题材新颖，内核深刻，你想不想了解一下？啊，说来听听。这个剧本叫《春风》。讲的是一个被家暴的少女出逃，经历战乱。苏小姐是吧？您是个好演员，来，我喝一口。李总，他不太能喝酒，我帮他喝了。来，李总请。苏小姐，李总，上次您跟我说那个代言的事儿，我觉得合同上还能再谈一谈。
。请讲，叫你总合作可以，但他人不怎么样，你在圈子里可要小心啊。是我看出来了。居然还帮他挡酒，苏和琴，你给我等着。那我考虑考虑。是梅姐。杨川，你生我气了吗？那个视频其实是个误会，那其实是一颗解酒糖。我看起来像很好骗的样子吗？怎么了？这是，没怎么，累了吧？要不要送你回去啊？不用了，我跟刘导还有事要谈。刚刚谢谢你帮我挡酒，这解酒汤给你。你就这么不相信我吗？在你眼里我就是这样的人吗？第一，我没有把你放在眼里；第二，不要逼我在最快乐的时候删你；第三。从我的生活圈子里面消失，我不想再看到你。刚刚见你都没怎么吃东西，光喝酒去了，对胃不好。带你出去再吃点儿。严川，苏慧琴，我这讨男人欢心的本事还真不如你。你一直针对我，该不会是因为就是你害我失踪失忆的吧？你说什么呢？我听。到底什么时候让他走？这都多久了？这不是一朝一夕的事，别跟心急了。我怎么能不着急？你都不知道严川，你都不知道严川对他有多好。再这样下去，他真的知道，到时候说什么都晚了。可是有人在查这个事情，我再晚有点动作，咱俩都跑不了。你怎么连这点小事都干不了？我叫你有什么用啊？张老师呢，已经快退休了，所以现在很少教书，现在主要呢就在写剧本。我之前就是他的学生。如果有他帮忙的话，咱们剧本就会好钱很多。老师，嘿，臭小子，你们怎么来了？没事就不能来看您啊？能来能来。那确实是，琴琴说，他听说您最近身子骨寒，给您带了些补品啊。<笑>这来就来呗，还带什么东西？丫头，让你破费啦？孝敬您是应该的。毕竟我们也算是有求而来。我呀，都听言传说了，是因为那个剧本吧？拿来给我看看。你们要拍《春风》？哦，跟您直说了吧，其实我并不是苏荷。跟您直说了吧，其实我并不是苏荷。哎，张老师，是这样啊。我最近在翻太爷爷遗物的时候，把这个剧本给翻出来了，但是年代太久远了，都不全了、嗯，所以想让您来帮忙续写一下，这不正好完成我家那老爷子的遗愿吗？哦，您不是说他像那谁阮一成吗？对，女主角正好吗？这不是？你说的真的是那个真的春风的剧本？是真的，但是单凭我们两个人无法完美的复刻出原汁原味的春风出来。你放心放心，我呀一定帮助你们。拍好那个春风，哎呀，你这长得真是太像了，再适合不过，再适合不过了。哎，这个刘思雅呢，给我办了一个退休宴。苏和琴啊，你也过来，到时候呢，我们两个一起看看能不能挖掘两个新人。这个地址和时间，我让他直接发给你。好，言传呢？哎，你想拍春风，那可不容易。嗯，这个剧本啊，跨越的时间长，还是民国戏，还有不少钱呢。嗯，我呢和何晴去挖掘新人，你呢就赶紧的跟那些投资人多动动动动。好的，张老师。这里就是苏和琴生活的大学吧？生活在你们这个年代真好，可以系统的学习表演，还可以有这么好的学府。我们那个年代。都是靠师傅教的。你想系统的学表演，有机会带你出国。都不知道我能在这里生活多久，有机会再说吧。三小时后，皇朝酒店四二三五。怎么这么快？
你迟到了五分钟了，就你一个人，有什么问题吗？我不过就是想跟你叙叙旧。晴晴，我记得我们大学有段时间关系还挺好的，难道这些你都忘了？这样吗？那你为什么三番五次的害我呢？竞争而已。其实你是疯那段时间。我真的挺担心，怎么呢？担心我回来吗？重逢第一天就对我动手，紧接着就是吴木，那么迫不及待的把我从黑烟川身边赶走，只怕我告诉你。晴晴，你胡说什么呢？学校本身推荐的人就是我，不是吗？你作为极得利益者，警察真的不会怀疑到你头上吗？我听不懂你在说什么。上次没有得手，是不是觉得很失望？你不用怀疑什么。我要是不装失忆，怎么有机会去见黑烟川的父母？你要是在这，我更伤心，怎么办呢？我我要是把这些都告诉警察，你胡说什么？不是我把你推下来，你炸了。这样我就会怕了，啊？你有证据吗？你算计我！既然这样。就是来给你撑腰的，不是来判断对错的。玉刀危险为什么没有第一时间通知我？我没想到他会狗急跳墙。你没想到的多了。我找证据怎么找不行啊？用得着你亲自以身犯险啊？但是但是什么？你做事不考虑后果的吗？但是我找到了刘思雅杀人的证据。遇到危险为什么不第一时间通知我？我没想到他会狗急跳墙。你没想到的事儿多了。我证据怎么找不行啊？用得着你亲自以身犯险啊？但是但是什么？你做事不考虑后果的吗？但是我找到了刘思雅杀人的证据。你别给我打岔，这能证明什么？杀人吗？你告他什么？你现在不是还好好的坐在这儿吗？一条录音根本证明不了什么东西。要不是我今天去问了张老师聚会是什么时间，我想去接你，才发现聚会根本就不在今天。我发誓，我以后绝对不单独去找他了。你最好是。这是什么地方啊？电玩城，玩游戏的地方。你带我来这儿干什么？今天过节啊。什么节啊？我怎么不知道？情人节。先玩哪个？今天情人节，你带我来这儿干什么？你不是说要及时行乐吗？我想好了，你说的对。当我知道你单独去见刘思雅的时候，你知道我有多着急吗？既然没法放开你，那么努力过、拥有过，起码不会遗憾。所以，你愿意和我一起及时行乐吗？那就试试吧。
，我不玩了。一定是这个机器坏了，咱们换一个。你先玩，我去趟洗手间。我厉害吧？厉害。开心吗？开心，还可以更开心。走，有了吗？你喜欢以后就天天带你来看，好不好？好。我来拍张照片吧。嗯，黑岩川呢？为了家，哥也是拼了。证明不了，反正现在把品已经到手了，我自有办法。说剧本没问题吧？差一点就能收尾。真的？那太好了。真的？你咋来了？裴延川，你知不知道你自己是个大明星啊？你这样光明正大的谈恋爱，不被拍到才怪呢。你知道你自己有多少女友粉吗？你现在身上有多少代言，你知道吗？你现在被拍了，这么多粉丝脱粉回踩，你还想不想吃这碗饭？您在说什么？为什么我一句也听不懂？什么塌房，什么回踩，什么女友？呃，你别管，没什么，呃，我能解决。你说这个事要怎么搞呢？现在好。多，笨啊，黑笨啊，那个台上全是黑你的帖子。这怎么解释？你说这么解释，也值得你们两个如此焦虑。这么点事，你管这叫小事？你知道他身上有多少代言，有多少代播剧吗？现在塌房，倾家荡产。那就直接大大方方承认就好了。所以在湖边的时候，你就知道有人偷拍了我们。为什么不告诉我？我本来是想等这事儿过去之后再跟你说的，也没想到事情会发展成这个样子。严川啊，你是一名演员，一个有演技还有艺德的演员，一个难得一见的好演员。于你而言，演技才是你赖以生存之根本，其他的都是……那句话怎么说来着？哦，其他的都是浮云。你不会永远年轻，也不会永远好看，但是你的演技却会越来越好，日久弥新。所以你不要把这些外在因素影响了你自己，也不要搞什么公关方案，欺骗这爱你的粉丝。哎，把手给我。哦
。完了完了完了完了！完了！他们真的官宣了，这下苏和心真的要爆火了。这样更危险了！哎呀，都怪你出的馊主意！完了完了完了完了！别急啊！我也没想到这小子这么倔啊！这肯定是苏康清所使。那既然他们进去不知罚酒，那咱们也不用手下留情了。那个女人是谁？连川流一朋友吗？天哪，手牵手哎！是吗？又不能放过我家川川吗？我家连川就是能感受广交温暖。妈妈，我失业了。不能走开，就算了吧。好，开心工作。你这么快就把照片发出去？嗯，怎么不愿意吗？好了好了，怎么会不愿意呢？只是我们可能要重新再来喽。那有什么关系啊？只要有你在，我就不怕。你真的一点的小事都办不好，你确定他没有看到是你推他的？他要是看到了，我们就真的完蛋了。不管他有没有看，有没有想起来。现在只能一不做二不休了，留不得了。你要杀了他？我们上次只是失手，不行不行不行，这样太冒险了啊！那咱们就试一试他，要是他能够认出我们，那就只好。啊！三爷，你快看，这么多人，柯培老师干那么晴天的 CP 呢。没有大面积脱粉，那是我们言川呐，粉丝基础扎实。好了，你们玩的也差不多得了，赶紧解释解释，这照片呐是给新剧宣传用的。哥是什么意思啊？就是看到自己喜欢的两个人在一起，就会非常的激动和开心。你不觉得看别人谈恋爱非常有意思吗？嗯。无法理解，为什么大家的关注点都在演员的私生活身上？而且就一双手，能看出来什么？那说明啊，咱俩、啊、连手都很般配。不过最近我确实是得召开一场记者发布会澄清一下。这就对了嘛，赶紧澄清解释解释。澄清，苏克勤是我女朋友。画好了吗？言川已经在发布会现场，现在离发布会还有四个小时，你后悔还来得及？为什么要后悔？大姐，一个牵手照还能解释？现在你们直接开发布会，以后的路怎么？我们现在过去吧。Oh my god！ 以后怎么搞？我跟你说怎么办？你们不要以后的路了，我严重啊！你们直接开发布会，每天就知道谈恋爱，谈恋爱，谈恋爱。没啥，这还是自找的。你放开，去死吧！再听，哎哎哎，干嘛去啊？师傅，跟上前面那辆车。好。是他。把我推下游轮的是他，他为什么出现在了这个时代？这火娘们干嘛呢？哎，你怎么又一个人去找他们了？我是不是才刚刚跟你说过很危险呢？啊？你现在在原地别动，我现在马上过去。我知道了，我现在只是跟着他们那辆车，我会注意安全的。对了，你查查那个车牌号，再查查车主是谁。我先挂了啊。哎，不是不是，喂，喂，师傅，麻烦您开快点。好。老周，帮我查一下这个车牌号码。男人钱财，你要干什么？你给我住了！搜啥酒店？是，是，是，贱人！你不是
适应了吗？啊，苏浩晴，你真硬啊！啊，那么高的楼摔下去都不死。两个苏浩晴居然是同一个人推下去的，这不二十七年，杀了你两个。<笑>他他妈脑袋摔坏了吧？啊，那今天杀你第三次啊！啊！你那么容易让他跑？让他跑了，追他！一成，一成，你在哪儿？一成，阮一成，醒了。嗯。真的是你吗？你现在做事怎么还是这么冲动啊？你遇到事情之前，你能不能想想你是有男朋友的啊？怎么，你可算醒了！你要再不醒，我们家严传要把这个医院给掀了。晴晴，你可吓死我了！我以为我要出去了。重点在于啊，是谁把你打伤了？我查了一下，这个车是租车公司的，但是具体谁租的车，还得具体查。哎，好了好了，别围着左一句右一句了，人才刚刚响。乖啊！医生说只是轻微脑震荡，休息一下就能出院了。三元，嗯，把新闻发布会延后嘛，具体哪些时间我再通知你吧。那怎么行？得罪谁也不能得罪媒体，这太得罪人了。严川哥，我可以的，我们一起去吧。你刚叫我什么？严川哥？呀，害羞了，这可不像你。那我应该是什么样的？好了，甭理他们。你真的可以吗？我可以的。一晨，嗯，还是叫我晴晴吧。嗯，对，在外面是该叫你晴晴。一晨是单独属于我一个人的名字。好了，别卿卿我我啊，迟到了一个小时，得罪媒体，有你们受。梅艳川先生，请问这位女士就是您的女朋友吗？您有新电影在筹备开机，牵手照是在。苏慧清小姐，您和裴先生是什么关系？你一个新人是怎么得到裴先生的青睐的呢？您今天的发布会就是为了官宣吗？哦、好好好，各位记者朋友，各位记者朋友，我们发布会现场会有现场提问环节，大家谢谢理解，谢谢配合啊。各位记者朋友，我们的发布会现在开始。准备好了没有？我开始了。我来说吧，可以吗？可以啊。各位媒体朋友，大家好，我叫苏和琴。今天的发布会是想告诉大家一件事情。牵手照，想必大家也都看见了。没错，照片中的主人公就是我和裴延川先生。各位，各位，待会儿会给大家提问题的时间，呃，咱们先听他把话讲完，好吧？只不过，牵手照是我和裴延川先生主演的新剧《春风的仙岛海报》。我和裴延川先生是很好的同事和朋友，希望大家不要误会了。为什么这样的方式预热新剧呢？后面是不是有大的宣发动作？你为什么会选择苏和琴作为女主角呢？你为什么会选择一位新人而不是新的演员呢？是有意提携吗？延川先生，听说你也是这部剧的主创之一，可以和大家说说这是什么样的一个故事？嗯嗯啊，啊，《春风》这部剧呢，是我太爷爷的遗作，是他当年写给民国影视巨星阮玉成小姐的。但是很可惜啊，在这部剧还未开始之前，阮玉成小姐就已经萧萧玉殒，所以这也成了我太爷爷一生的遗憾。而现在，阮玉和阮玉成小姐。外貌特别相似，演戏的方式方法也特别像的苏和琴小姐出现了，所以我想借此机会呢，把这部戏给拍出来，也算是完成了我太爷爷的一个遗愿吧。您这样一说，苏和琴小姐还真的像阮一成啊
，连气质身形都一模一样。请问苏小姐是不是照着阮依纯小姐整形呢？所以才这么相似啊？说了半天，只是在店叔和秦小姐而已，还是没有说是不是拍戏是好的，那样才是培训的物理啊？否认啊，裴延春，你难道真的要为了那个女人毁掉自己的事业吗？我<笑>啊，各位记者朋友，不要再开我们家延昌的玩笑了。至于这位苏和琴小姐，也是我们公司新签的艺人，请大家多多包涵，放过两位小朋友，然后让大家一起关注我们的电影《春风》吧。啊，发布会呢到此结束，现在还有茶点，请大家自行饮用啊。为什么？这事儿不都是咱们之前就定好的吗？你为什么要突然变卦？作为流量，你真的不顾粉丝的感受了吗？你知道你刚刚在说什么吗？叶言川，我我不能眼睁睁看着你做出错误的决定。阮玉成，我现在有点看不懂你了。之前官宣恋情不也是你要的吗？你现在这个，你现在这个样子和那些打着旗号为我好的，你躲我干什么？我我我没有。阮玉成，是你占用了我的身体。我是苏和琴。对不起，我不是故意的，这一切都是意外。允许你占用我的身体。但你绝不能眼睁睁看着你害裴延川一无所有，我的身体专门给我了。延川啊，我做的一切都是为了你好，你相信我好吗？你现在张口闭口都是为我好，一晨，你是不是受什么刺激了？还是因为头受伤了才会变成这样反常的？延延川，对，一定是因为这样。你好好休息啊！我现在去把吴薇叫过来陪你。难道严川哥哥这么快就发现了我不是阮一晨？老周啊，你说这是为什么？不是都说好了去官宣的呢？你不那个？那怎么他就出尔反尔了呢？该死的女人！果然是个祸水。来，起来。走，给你讨个公道。是要这个啊？阮春，什么？让开！阮一春在外面吹了风了。严川，严川他怎么样了？苏和琴啊，你还知道关心严川啊？我早就警告过你，如果你没那个意思，就放过他，别接近他。你现在出尔反尔，不就是在玩弄他的感情吗？对不起，我不是故意伤害他的，我隐瞒恋情也是为了他好。他可是偶像吗？苏和琴，你觉得严川会在乎这些东西吗？你什么时候变得这么畏手畏脚了？你是不是脑子被别人抽歪了？周素然。再说就过分了，苏慧琴，我劝你，陈总根本一点都不了解他。他就是太孤寡了，你别放在心上啊。微微，嗯，我想问你个问题。你问。你也觉得我变了吗？嗯，你现在的你和失踪前的你倒是没什么两。不过我更喜欢那个喝酒嘴眼正面一刚的，又会有啥意思？为什么他们更加喜欢阮一成呢？我从未想过，有朝一日，竟能离你如此之近。
。你确定裴延川在这个附近拍戏啊？一手资料，保证。够哥们。裴延川正好，你们凭什么这么说话？你们这群键盘侠，我要通通怼回去！我会让你明白，阮一成那个女人只会拖你的后腿，只有我才是真正为了你好。苏荷姐，你这样根本就帮不了他，你清醒一点。我该怎么做？用不着你来指手画脚吧？裴延川很快就会发现，你不是我。你想好怎么解释了吗？根本不用解释，我只是拿回属于我自己的身体。而你就是个盗用别人身体的强盗，苏荷姐，你别走，你放我出去，别走。你醒了，头还痛吗？你怎么照顾了我一晚上？要不然呢？以后不许再喝这么多了。对不起，我不该怀疑你。也不该是你姐，知道就好。我饿了。你你干干什么？我很开心，那个肆意随性的阮一成又回来了。阮一成，你错了，他不会发现的，你将会彻底消失。延川啊，你怎么吃这些垃圾食品啊？一点营养都没有。这不是你平常都喜欢吃的东西吗？喂，哟，你小子还活着呢，没为你的纯爱理想喝死啊？你丫的能不能说点好听的？人现在在我旁边。行行行，我跟你说啊，后面有个活动，你记得要来啊。嗯，行啊，你告诉我地址呗。我记得。啊，我记得。冰箱酒店护理寝室。嗯，行，知道，不知道。好了。好了。严正。谢谢。李延川，你怎么了？怎么这么严肃啊？你不是阮一成，你不是阮一成。李延川，你说什么呢？就是阮一成啊。阮一成，他的习惯是从右到左的繁体字，这是什么？我穿越过来这么久了，学会这里的写字方法不是很正常吗？不奇怪，给你一个证明自己的机会。你现在用繁体字把它再写一遍，行。写不出来是吧？因为你根本就不是阮一成。你是谁？是，我确实不是阮一成。他说的对，我骗不了你。你见过他？他人在哪儿？你把他怎么样了？为什么你们一个个都偏心阮一成？我们明明长得一模一样，你们都喜欢他，关心他，却忽视我。裴延川，你忘了他好不好？只有我才是真正对你好。不，你阮一成是在哪？我是不会告诉你的。阮一成他根本就不适合你，他只会拖你的后腿。我爱的只有阮一成，我一定会把他找回来。现在肯定也不希望看到你现在这个样子。你跟我提他干什么？严川，我知道你现在不想看见我，但是完成春风的拍摄也是阮一成的心愿。你振作起来，我们一起完成他的心愿，好吗？风的女主角是阮一成
。沈南是他，跟你苏和清有什么关系啊？你真的就这么讨厌我吗？你现在马上收拾东西离开我家，我不想看到。你现在千万别出门，你和苏和清被拍了。你说什么？赶紧离开你家，去周素然家避避风头。记者一会儿肯定来堵你。完了，已经，他们已经来了。祖宗啊，千万别出门呐、啊！吴薇薇、周素然马上过来。如果不是你的话，事情是不是不会变成这个样子？现在你满意了吗？待会儿你就趁苏然引开记者的空隙，带走苏和清。没问题。裴银川这个恋爱脑，欠我大发了。别看了，快走吧！我就知道会有这么一天，出了事儿是不是还得找我？你是个流量明星啊，离了粉丝你什么也不是，你知道吧？于你而言，演技才是你赖以生存之根本，其他的都是那句话怎么说来着？啊，其他的都是浮云。你不会永远年轻，也不会永远好看，但是你的演技却会越来越好，日久弥新。所以你不要把这些外在因素影响你。做好了更好，没有那些什么所谓的商业价值。好好做一个演员不行吗？大哥，你是个流量明星啊，没有粉丝谁找你演戏啊？说好了官宣，却突然反悔，真不知道你怎么想。现在裴延川脱粉的热搜已挂一整天了，百分之六想找他。难道真的是我做错了吗？老贝，你这一招还真是一击制敌呀！这下子那裴延川和苏可晴，还不是要后悔死了？<笑>谁要得跟我们作对呢？多亏了有你在，不然我就要被他们给欺负死。那你可得好好补偿补偿我，那我也欺负你一下。在干嘛呢？当然是给他们加把火了。没想到啊，老天爷也站我们这边，根本啊。苏和秦和这裴延川都要官宣了，没想到这女的突然间反悔了。我当然要趁这个机会，好好的加把火，泼泼脏水。这不是裴延川吗？嗯，可不就是裴延川吗？真的是他？这照片哪来的？当然是我花大价钱从谢人那买的。以裴延川的性格，怎么会去这种地方？据说当时是吵架了，为了气那个苏和琴。苏和琴这个贱人，居然还真的有本事让裴元昌为了他不顾前途。要我说呀，要么就是这女的床上跟不着的，要么就是他给她下了什么情蛊。哼，不管他用了什么手段，等到这个照片一散出去，他的靠山就会彻底玩完。嗯，那我现在发。不着急。裴延川跟苏和晴的恋情，他的经纪人一定找了公关团队来处理。不出所料，舆论很快就会平息。我就是要他们以为风波都过去了，他们致命一击。好，都听你的
，哎，是我看到了，热搜已经降下去了。哎，对对对对对，哎呀，粉丝的风向啊，现在已经支持我们家严团谈恋爱喽，你们做的太棒了。大家好，这就是恋爱，又不是老张。哎嘿，我们家严团才不会去做那种事儿。总之，这次谢谢你们喽，你们真棒，比心中。来就好，再有下次我们再合作。嗯，我当然有下次，我这心脏受不了。是啊，不好了，别说，别说上热搜了。哎，你是说严川谈恋爱的事情吧？我已经解决了你呀，反正。不是，不是，上次我带严川去会所的事，被拍到了。就是不肯见我呢，裴延川，你他妈就是个恋爱脑，这个女人把自己搞成这个样子，他妈今天把你揍醒！哎，夏大哥，就这样吧，先把所有人叫过来吧，走走走。找我干嘛？干嘛？你说干嘛？救命啊！救什么命？大姐，你没看热搜啊？杨川又上热搜了，裴延川也会忤逆我。什么？那那你说的救命是？裴延川现在把自己关在屋子里不吃不喝，一直吵着念着要见索晴。行了行了，我不跟你说了，你让索晴给我接电话。他在旁边呢，你说。苏和晴，我不知道你跟延川发生了什么，但是我警告过你很多次。如果你不能好好对他，你就别招惹他。你看他现在跟个废物一样，这一切都是你害的。我我不知道，我不是故意的。他那么爱你，为了你可以什么都不要。我从来没见过他对哪个女人像对你一样。我真怀疑他上辈子是不是骗子。他对阮一成的感情竟然如此深。你别这么说我们家晴晴，我们家晴晴也很难受的，好吧？苏慧。你要是还有点良心的话，你就现在赶过来，来晚了，你就等着给这个恋爱脑收尸吧。晴晴，现在你们都在风雨云街上，不适合见面。不行，他是因为我才变成这样，我必须去。啊严川，你怎么变成这样了？不就是黑料吗？我们澄清就是了。你不是杨医生，你是那个罪，你最后的罪人。黑严川，你他妈有病吧？不要苏和气，人我给你找来了，找来了，你说人家是罪人，让人家走，难不成你要的是民国的那个阮日成啊？对，就是他，老周。
。阿杰，你是我最好的兄弟，你帮我找到了吗？你帮。哎、手边。哎，你帮我找他。我知道，我就知道，你们家都爱找牛小贱。你为了那个春风已经疯魔了。我现在就给你的爸妈打电话，你这段时间好好休息。我们退圈吧。不行，言传他不能退圈。那你告诉我先怎么办？那是干嘛？跟我一起去处理啊！妈，难道真的是我做错了吗？是我的自私，才导致这样的结局。难道真的是我做错了吗？是我的自私，才导致这样的结局。苏和琴，对不起，是我太自私了。这段时间，我想了很多，我本身意外落水，却因一个长相一样的你重活了一次，还让我见到了这么不一样。这么精彩的世界，我想通了，我不应该强占你的身体。我想，我就快消失了。在此之前，我可以拜托你一件事情吗？言川，他是一个很有梦想的人，他不该只当一个商品一般的偶像。以后，你可以继续陪伴他，完成他的梦想吗？做不到，我懦弱，胆小。林彦春，他早就认出来我不是你了。我们骗不了对方，也骗不了自己。只有你，只有你才能让裴彦春变成那个闪闪发亮的他。我决定了，以后这具身体。就属于你了。其实，我最近灵魂越来越虚弱了。我本来就不属于这个世界，我估计的时间也快到了。只是我放不下他。为什么？之前不是好好的吗？之前应该是你遭到重击，身体陷入了深度昏迷阶段，而我刚好穿越。占用你的身体，现在你醒过来了，我就变成了一缕魂魄，待不久了。我现在只想用仅用的时间，最后再去帮一把裴延川。好，这是我们的约定，我在这里等你。我回来了。来来来，庆祝庆祝，李景泽。这一次你这件事情做的挺漂亮啊，虽然说没有解决到苏和琴，但是也给了他一个教训。哎，你看，这一下他不就在媒体面前撇清跟裴延春的关系了？呃，但这小贱人一天不死，我这心里一天都不能踏实。不过来日方长，咱们有的是机会。死。未免太简单了吧！我要亲眼看着他在我面前身败名裂，一无所有。<笑>这个简单，我要自有办法彻底搞瘦裴延川和苏和琴，让他在大众面前失去信任。你有什么好主意？这张可真真有。那是，行了，不说他们的了啊，咱们。干点别的，啊！哎，我想亲自去一趟裴延川的新闻发布会，看看苏和琴是如何狼狈退圈。行，这件事交给我，你放心。延川，你怎么回事？啊？之前恨不得二十四小时都和苏和琴粘在一起，现在开新闻发布会这么重要的事，你居然不通知他？我是我，他是他。
。听说当初你家人极力反对你进娱乐圈，你跟他们保证三年一定闯出一点名堂，现在你宣布退圈，你怎么面对你的家人啊？今天的发布会是现场直播，请问你的家人现在在看吗？裴延川，你也有今天。哎，老公，你看，我当初让他不要进娱乐圈，不要进娱乐圈，现在搞成这个样子，他不要脸，我们还要脸呢。这样也好，退了圈，他不就回家了吗？回什么回？我没有这丢人现眼的儿子。我告诉你，你要是再跟他联系。你就跟他一起滚出这个家！慢着，慢着。绯闻是我们两个人的事，要澄清，也必须两个人一起澄清。各位记者朋友，很抱歉引起这么大的误会。没错，我确实和裴延川住在同一栋楼，我和裴延川也并不熟悉。其实是因为我想要上位。故意利用和裴延川的绯闻制造热度，想提升知名度，这一切都与裴延川先生无关。而且，裴延川先生也不是我喜欢的类型。苏和琴，你也不是我喜欢的那一种。作为一名艺人，我没有管理好自己的形象，对社会造成了一定的负面影响，为此我深感抱歉。我愧对一直支持我、热爱我的粉丝和。信任我的商业合作伙伴，所以，我准备离开一段时间，好好的反省我自己，以求将跟我的商业合作伙伴的损失降到最低。同时，我要对一直支持我、热爱我的粉丝们道歉，对不起，不让你们失望。怎么样？怎么样？都说清楚了吗？嗯，都说清楚了。是你把苏和琴叫过来的。我没通知苏和琴啊，是我自己的。裴延川，我们谈谈吧。谈什么？我们好好聊，有话好好聊。我们先出去了。延川，我是阮一成。苏和琴，你想耍什么花招？我没有，我不知道该怎么跟你解释这些。但是现在我真的是……行了，够了！最后你的骗子给我出去！滚出去！我不想看见你。嗯、我一定要想办法证明自己就是阮一成，云川。我不会眼睁睁看着你们无所有的。苏和琴这个贱人真是爱惨的，裴延春，在媒体面前这么一闹，直接把污水都引到自己身上去了。他自己都承认在炒作，从今以后，他在大众眼就只是一个为了上位、不要脸炒作的心机婊，他再也威胁不到。哼，他也配跟我斗？我倒要看看他跟裴延川的春风是不是惨淡收场。那肯定是的呀，心机婊的电影谁会看？大哥，你看看，现在这都几点了？干嘛呀？别喝了，行不行？不就是情侣之间吵个架吗？怎么搞得像你和苏和琴分手的一样啊？一个在这喝闷酒，一个跑出去淋雨。他在淋雨，自己看。啊，对对，王导演，哎，对对对，原定咱们家严川演的那个角色啊，好，同志放定了其他人啊，没关系，下次再合作，再合作。
无所谓的了，这个圈子不就是这样？利益至上都是生意。裴延川，你振作一点行不行？你现在这样颓废了，那我们这天下有缘金怎么办？那怎么办？几千年赚钱的时候，是不能碎房产，你要去卖。三元，谢谢你这两年对我的照顾。事已至此，你还是另谋出路。延川，你居然要赶我走！你可是要当金牌经纪人的，我没有那么耽误你的事。田延川，我在你眼里我就这样的人，你怎么能这么想我呢？那你接下来有什么打算？在我进圈之前，我和父亲打了一个赌，我说我一定会闯出一番本事。你就来看我是，输的心彻底。谁不是因为被黑市走过来的？这就打算认输了。田延川，这不像你。别被这些外在的东西给困扰，刚好有这段时间沉淀下来，好好努力磨练自你，你是阮一成，你是阮一成。你是一成，对不对？回来了。我以为我再也见不到了。对不起，是我回来晚了。你答应我，你不要再离开我了，好不好？你能不能跟我说说，这到底是怎么回事？这段时间去哪了？说出来你可能不信。这几天我被困在了一个地方，应该是苏和琴的意识里，在那里我见到苏和琴了。这么说，是苏和琴偷拍你？这些都不重要，重要的是我回来了。所以，我回来了，我们也不能一直这样闲着，我们一起继续完成春风吧。对不起，你不愿意？不是，因为我现在这种状态，要钱没钱，要粉丝没粉丝，已经不适合继续演春风了。原来你是在担心这个？因为我知道春风对你来说有多重要，所以我不想敷衍你，更不想因为耽误春风的拍摄进度。我带你去个地方，也许在那里能改变你的想法。嗯、这可是我花重金给你打造的裴延川春风工作室，牛逼吧？嗯延川啊，你可不能抛弃我，我还要靠着你赚大钱，当金牌制作人。哎、我我我<笑>你别忘了，我也是电影学院的，可不可以给我安排个小角色也太棒了哦？哎呦，哎呦。
，眼眶怎么红了呀？我跟你说，跟你说，我可是把全身家当说哈了啊！你啊，给我。不懂，就是加油干，这可能值几千。哼，严川，张老师，你怎么来了？你交给老师的任务，我可是圆满完成了。你是老师的学生，你是什么样的人，什么智商，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什么才能，什我们想做什么？对，对嗯、刘导，你们怎么来了？因为我答应过苏小姐了，人要言而有信。更何况，春风这么好的剧本，免费当导演我也愿意。<笑>哦，还有张老师作证，两位主演的竞争力又那么强，钱是挣不完的。我也想拍一拍。大长，哈哈哈哈哈哈！他们都没有。你又没杀人放火，他们干嘛要放火？严川，我们一定要排好春风，因为现在他不仅是我们两个人的愿，现在也是大家的愿望。对。对好，春风，来，二，一，加油！感谢各位对我的不离不弃。等春风拍完了，我请各位去最好的酒店吃大餐。哎，<笑>我觉得吃大餐不够，我要喝你们俩的喜酒。哎，对呀、啊、对呀、啊，你和苏红的婚礼啥时候办了？哎。那我可要做证婚人，没问题。那我可以当伴娘了。那我做什么呀？婚礼摄像。<笑>我不是一个完美的人，但是为了你，我愿意变得更好。李、嗯、成，你愿意嫁给我？哎。气氛到这了，不亲一个可说不过去啊！亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。这是我见过最完美的故事，春风一定会火的。那就剩下拉投资和开机前的筹备了。拉投资，是不是忘了站在你们面前的是谁呀、啊？这事儿啊，交给我吧。各位，现在一个最重要的问题是我们需要一位历史顾问。这部我们民国时期的戏，很多历史细节需要去考量。我其实对民国小有研究，这个呀我知道，但是要想上映，我们确实还需要一位历史教授做顾问。严川啊，你爸爸不是很有名的历史教授吗？你看看能不能联系一下他，来帮我们一下忙啊？严川为了演戏，早就跟家里人闹掰了。他父亲不办又爱面子，怎么可能过来帮忙啊？这可怎么办？急死我了！裴远川，你跟我进来。去吧，父子之间没有解不开的心结。并不像他，他这次来就是来阻止春风开机的。那你就要想办法说服他呀，让他尊重你的决定。我认识的裴延川是世上最有能力的男人，他一定会解决好所有的问题的。你就这么信我？那当然，快去吧。你怎么来了？你妈病了，快跟我回家。他怎么样？现在怎么样？严川，但凡你还有一点孝心，你赶紧跟我一起回去。今天春风见总，把今天的事忙完之后，我就立刻过去。裴严川，当戏子有什么好的？自从你当了戏子，别人看我的眼神都变了。爸，我记得您当年跟我说过的吧？人这一辈子做到问心无愧就好，做自己喜欢的事情就好。演戏怎么？
，他就是一份工作。我堂堂正正热爱自己的工作，我有什么错吗？可你现在真的过得好吗？那天记者发布会，你有多么难堪，多么尴尬，你忘了？我和你爸只有恼火吗？我们还心疼。以后不会再有这样的事情发生。行，你出去吧。你不是反对我演戏吗？我反对，有用吗？早点回来。爸，感谢你。别说，这小子啊，石头一下还挺精神的。嗯，随我。杨<笑>少，我送送你。你们忙。我就说吧，父子间就没有解不开的心结。是的，听我们家奕晨的话，准没错。呃，新拍完了，我带你去。去你家做什么？聊天吧。我总觉得刘思雅会使坏，等戏拍完。我打算找他算账去。我跟你一起去。不用了，我已经做好了万全的准备。各位，告诉大家一个好消息啊！裴教授答应做我们的顾问啦。宋家犬找我来，是为了叫两声好听的，跟我求饶。买热搜诬陷裴延川的事情是你做的吧？是啊，现在裴延川的名声应该已经烂了吧？看你还能靠谁？你们两个现在一定过得很惨吧？听说裴延川为了赔偿，已经连房子都卖了。著名顶流因为爱错了人，一无所有。这个戏码还真是……你说他当时要是选择了我，现在一定已经跟我这种流量的顶端了吧？那你的消息可能落后了些。我们的新电影马上就要开机了，《春风》，传奇导演裴维珍藏一生都没有面试的剧本，你觉得这个噱头，我们会不会一起重回电影、啊？怎么可能？你们现在应该已经穷途末路了才对。谢谢你告诉我这个消息啊！马上我就要以电影《春风》女主角的身份出道，火遍演艺圈。这个班子是我和严川一起筹备的，怎么可能会坏？只要你死，女主角就可以换人了。当初你也是这样请苏姑请的角色。是啊，当初你就应该死了。那么高的楼，为什么你没有摔死？可惜，这次你不会再有这么好运。刘思雅，现在以诽谤罪和杀人未遂罪正式逮捕你。上！你要干什么？又只身犯法啊！你不知道什么事能依靠我一下吗？你？我这不是没事吗？而且，以后也不会有事了。最好是。春风最后一场戏了，大家加油！准备，三、二。一，开始。啊、终于找到你了。看。哎，说看了啊，医生，舍不得。啊。<笑>春风杀青大吉。春风杀青了，我也差不多要履行我的约定了。最近大家大家都辛苦了，今天让我们一起祝春风完美杀青。啊！来、哎，各位各位各位，今天吃好喝好玩好啊，全场我来买单，你小子不要再跟我抢了，听到没？谁让你抢了？喝喝喝玩玩。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
那个求婚的事，那个都安排好了，先喝酒，求婚在最后嘛。别太晚了。来来来，大家杀鸡宴，怎么能不和男主敬酒呢？都过来，都过来，别让毛小子跑了啊！怎么会跑呢？这个。哎,哎,哎,哎，来辛苦各位了，辛苦。哎哎哎来，裴老师，我们下次再合作、啊。辛苦了，辛苦了。全哥，下次再合作啊。辛苦辛苦辛苦。来，各位。来来来，裴大大，下次带我飞啊！飞飞飞飞飞！裴延川，结果然没有看错你。大家一起冲！冲冲！冲！冲！冲！干了干了干了！等等等，等一下啊！来了，你看，拿着，快一点啊！男明星跟我们所有人都喝了，那没道理不跟我们的女主角喝一个吧？啊！快快快！来，一成，敬我们未来美好的明天。机会难得，我们喝杯交杯酒吧。交杯。稍晚还有惊喜。交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯酒。你你你，姐姐，你为什么要让我们把他灌醉？因为他醒了，我会不忍心道别。哎，怎么睡着了？叶川，就在这里说再见吧。如果你醒着的话，一定没办法好好道别吧。你一定会耍赖，然后不让我走，像孩子似的。严川，谢谢你。虽然时间很短暂，但和你相爱的日子真的很开心。我们都做到了嘛，在能爱的时候用力去爱，不留遗憾。等到时空破碎，山川成灰，容颜都枯萎，留下来在时间不断的轮回。叶川，这些，这些，这些，这些，这些，这些，这些，这些，这些，这些，这些，这些，这些，这昨天不管之前说了啥呀？我去来了。你们俩在这干嘛呀？呃，那个那个，我们啊，来看你酒醒没？啊，是。你们是不是有事瞒着我？嗯，没有吧。吴薇薇，我没有答应倩倩要灌醉你。灌醉我？说一晨，你现在最好在某个地方等着我。李成，你在这儿啊？还以为再也见不到你了，还以为再也见不到你了，是不是那天晚上烟花没看够，在这等烟花？哎呀，其实那天烟花是我找素人放的，你要是喜欢看，以后我天天给你放。电玩城，你要是喜欢，我也天天带你去，反正咱们日子还……天川我是婷婷。
苏和晴，你在这儿的话，那一成啊？燕川哥，你别激动，阮一成他已经消失了。你在说什么？师傅，你又把他困在身体里面了啊！我说的是真的，他真的消失了。我进入新境看看，那里已经没有人。阮一成他本来就不是我们这个年代的人，在这生活了这么久，灵魂早就很虚弱了。这次又为了完成心愿，又在这待了这么久，把身体再还给我的时候，就消失了。那你的意思是？再见吧，一成。我还没跟你求婚呢，还没，还没举行婚礼呢。就在你最喜欢的学校举行怎么样？然后在一起出国进修。可是这些你都还没看到。怎么就舍得丢下我呢？先生你好，我们这边要打烊了，先生。先生，醒醒，先生。先生，我们这边要打烊了。你说的对，先生，您在说什么啊？我们以后的日子还得好好过。有病吧？让我们有请最佳男主角，也就是刚刚荣获了最佳故事片《春风》电影的男主角裴延川，有请。祝贺延川，那我们交给你了。对不对？很荣幸能获得今天这个奖项。可能大家都知道，《春风》这个剧本呢，是我太爷爷珍藏了一生都没有完成的电影。因为，在这部电影开拍之前呢，这部电影的女主角就意外离世了，所以剧本就一直被封存至今。这次再次启动，完全就是因为一个人。这次再次启动，完全就是因为一个人。是他拉投资，找演员，并邀请张静华老师修补剧本，才有了今天的《春风》，才有了我和《春风》整个剧组今天的奖项和成就。他就是阮一成，在此，我仅代表《春风》全体剧组人员向他表示致谢。看起来是触及到了伤心事儿了。嗯，据我们所知，这阮一晨早在八十年前就去世了。呃，是的，嗯。其实我刚刚讲的是我下一个故事的构思。我太爷爷不是说过吗？《春风》的女主角只能是阮一晨，是阮一晨死后重生在现代，然后与与我一起去完成这个电影的故事。这听起来真是个有趣的故事。那让我们一起期待裴先生的新作吧。谢谢各位，谢谢各位。一成，我有在好好的生活，但是还是会想你，所以想用这种方式把我们的故事记录下来，让更多的人看到。你会答应的吗？当然，故事的结局是，我们幸福的生活在了一起。喂，燕川哥，这次出国进修不知道要多久，你的新电影开拍了，我会回来的。嗯
他的梦想也是出国。嗯，我会连着他那一份一起努力的。毕竟能有这次进修的机会，也是因为他演了春风，才能让我夺得以后的桂冠。严川哥，阮一成其实给你留了封信，他说就埋在你们约定好的地方。严川哥，我走了。我这是在哪儿？我这是又回到民国了。这个湖与岩川跟我放烟花的那个湖还挺像的，再也见不到了吗？怎么办啊，岩川？才一会儿不见，就已经开始想。岩川，你过得好吗？如我所愿，我回来了，回到了落水的那天。当我提笔写下这封信的时候，离开你的世界已经一年了。顺利的话，春风应该已经上映了吧？我想成绩应该会不错吧。对了，我改名了。如你所知道的，阮一成的生命仍然停留在了二十五岁。你说的对，从前的我眼里只有拍戏，看不到战火已经烧到了家乡。不过现在我知道了，我决定带着母亲一起离开这里，用我的新名字开始新的生活。对了，我的新名字叫柳念云。我带着母亲走过很多地方，可是如同记载的那样，侵略者闯入了我的家乡。当我眼睁睁看着同胞在我脚边倒下时，我又能躲去哪儿？后来。我偶然结识了一位外国夫人，成为了她的助手。虽然没有机会上前线，但也和这位夫人一起，保护了许多在战火流离失所的妇女儿童。也许我在现代时遇到过他们的子孙，也不一定。燕川，你知道吗？每当夜深人静时，我就格外想念那个和平安定的世界。想念你，燕川，你会想我吗？我希望你想着我，但更希望你能遇到自己喜欢的人，和他幸福的走完一生。燕川，我的母亲在去年冬天因病去世了，战争还未结束，但我知道我们会胜利的。我决定接受外国夫人的意见，离开这里，随她一起前往她的国家，接受更先进的教育。燕川，这可能是我给你写的最后一封信了。最近记忆力越来越差，但与你相处的那些日子却格外清晰。可能那是我至死也不想忘却的东西吧。燕川。